comme tu l'as dit. Apat. V. Là, les, je vais laisser tremper mes pellets. Jusqu'à obtention qu'ils soient bien saturés, juste là. Comme ceci. Là, on voit bien si je l'écrase. On s'est mis les... Mais le problème, c'est quand vous arrivez sur votre dos, vous allez mouiller votre pâte. Soit vous allez la surmouiller, soit vous allez la soumettre. Soit elle va être trop dure, soit elle va être trop souple, elle ne va pas tenir à l'hameçon. Alors l'idéal, c'est d'utiliser ce petit appareil. Une fois que vous avez obtenu cet état, vous mettez dans le broyeur manuel. Et là, vous obtenez. Voilà. Ça, c'est le fait. Dire ouais, mais elle n'est pas, pas mouillée, elle ne peut pas tenir à l'hameçon. Oui, peut-être. Mais si j'en prends une petite partie, je ne sais pas si vous allez regarder les, les vidéos sur la pêche à la méthode chinoise. Généralement, on voit toujours le pêcheur en train de malaxer une petite boule de pâte. Bon. Il est en action de pêche. C'est exactement ce que je fais. Et bien sûr, pour la pêche de la torche, je ne vais pas utiliser boule de pâte c'est pas, pas mon intérêt parce que eux c'est juste ce qu'ils font juste ce qu'ils font vous êtes en action de pêche et vous êtes vous malaxer en parallèle une petite boule de pâte et vous, non seulement vous allez la malaxer mais elle va densifier elle va densifier elle va devenir brillante et après un certain temps regardez hop elle devient très élastique Vous allez me dire, oui, mais la tenue à l'hameçon n'est pas très bonne. Si, le mal. La pêche conventionnelle, la grande, la grande cape, vous pouvez pêcher avec ce genre de pâte. Elle va tenir parfaitement à l'hameçon. Bien sûr, vous utilisez le flotteur avec l'intérieur. Vous n'aurez aucun problème à amener votre boule de pâte sur votre trou. Attendez, vous enrobez. bien à l'hameçon. Le cette boule de pâte est très souple. Donc, dommage, si votre boule de pâte est trop, est trop dure, vous allez ressortir la, la boule de pâte de la gueule du poisson. Ça, c'est pas bon. Par contre, nous, oh, paf, on a un refairage, ça le prend. Vous pouvez aussi le mettre dans le tube à essai. Vous allez voir qu'il tient parfaitement. Il tient longtemps. Vous pouvez faire une petite boule de pâte comme ça. Comme apport, utiliser en plus cette texture pour faire un enrobage. Voilà. Ça, c'est le mélange parfait. Je ne vais pas dire parfait, parfait, mais c'est le mélange qui. L'erreur à ne pas faire non plus sur, sur votre condo, c'est que si votre pâte, bien sûr, cette pâte, vous la, vous la, vous la conservez dans un, dans un linge humide. Vous la conservez dans un, dans un linge humide pour qu'elle reste dans cette état. Vous pouvez aussi utiliser un pulvérisateur, un pulvérisateur pour atomiser des particules de pâte. Ça, vous pouvez aussi l'additionner la, à l'amorce. Vous pouvez la mettre aussi dans l'amorce. Ou dans l'amorce. Ou en arrobage. Et on n'a pas. L'erreur à ne pas faire donc ce plan d'eau, c'est quand vous faites une pâte, c'est de la rajouter de l'eau. Si vous rajoutez de l'eau par-dessus, euh, va être euh, va pas tenir un hameçon. Qu'est-ce qu'on fait ensuite bah, On rajoute de la farine, ça fait les plus inverses. Astuce, pour avoir ce genre de pâte, ou si elle sèche un peu. Vous avez un récipient, vous mettez de l'eau, vous trempez l'eau d'eau, vous prenez votre boule de pâte et vous la relaxez. Vous la relaxez, vous la, vous la rajoutez un peu d'eau à la demande, sur un petit volume et non pas sur un. Voilà. C'est excellent. C'est excellent. Voilà pour la pêche des tanches, des brèves. Il n'y a rien de tel. Même à la grande canne, et en utilisant ce type de flotteur, vous pouvez parfaitement pêcher à la pâte. Alors, 
Jadi bisa apa dalam mungkin sih? Ini pertop, pertop pas kita. Tuh lima itu ada yang muntah sih di dalam ini. Kan kodi kodi orang bodi. Rasanya pas mungkin pas kita sih kan. Saya mau beri ini pat. Pat mana? Sak bayi mu. Sak mana fish? Pas kita lihat ini paket mana kiri bayi. Moi, je vais retourner à la pêche. Je vais me retaper quelques planches. Et je vais encore entendre sur un plan d'eau. Ma patte ne tient pas dans l'hameçon. Mais voilà, comme d'habitude. Voilà. Donc la patte, c'est une pêche formidable. Je n'ai que du gros poisson. Que du gros poisson. On peut y aller. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. En attendant, à bientôt pour une nouvelle vidéo.